নমস্কার অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু ডিজাইন ওভারফ্লো আমরা অনেক সময় হয়তো আমরা দেখেছি যে আমাদের যখন কোনো অ্যাপ বা কোনো যদি ওয়েবসাইট আমরা ডিজাইন করি তাহলে হয়তো আমরা একটা সার্টেন স্ক্রিনসের জন্য ডিজাইন করে থাকি একটা স্ক্রিন সাইজের জন্য কিন্তু অনেক সময় কি হয় আমাদেরকে হয়তো বিভিন্ন ডিভাইসের যে স্ক্রিন সাইজটা থাকে তার মধ্যেও ডিজাইনটাকে টেস্ট করতে হয় এবং এই টেস্ট করার সময় আমাদের হয়তো নতুন করে ডিজাইন বানাতে হয় সেম এলিমেন্ট দিয়ে আর এবং সেটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি মানে সেট হয় না কিন্তু আজকে আমি তোমাদের সঙ্গে এই ভিডিওটাতে যেটা নিয়ে ডিসকাস করব সেটা হচ্ছে যে ফিগমাতে একটা ফিচার আছে যার নাম হচ্ছে কনস্টেন্টস এখন এই কনস্টেন্টসটা কি সেটা আজকে আমি ডিটেলসে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব এই কনস্টেন্টটা খুবই হেল্পফুল এবং খুবই মানে একটা ইম্পর্টেন্ট ফিচার আর আমরা যখনই কোনো ওয়েবসাইট বা অ্যাপ বা অ্যাপ্লিকেশন বানাই যখন সেটা ইমপ্লিমেন্টেশন হয় তখন এই কনস্টেন্টসটাও কিন্তু অ্যাকচুয়াল কোডের সময় ইমপ্লিমেন্টেশন করা হয় তো চলো আজকের ভিডিওটা শুরু করা যাক যে হোয়াট আর কনস্টেন্টস ইনসাইড ফিগমা মানে ফিগমার মধ্যে কনস্টেন্টসটা কি জিনিস আর ভিডিও শুরু করার আগে আমি বলে দিই আমার নাম রাকেশ মন্ডল আর আমি একজন ডিজিটাল প্রোডাক্ট ডিজাইনার ইয়েস ডিজিটাল প্রোডাক্ট ডিজাইনার আমি আমার এই ইউটিউব চ্যানেলের মধ্যে দিয়ে আমার যে ইউআই ইউএক্স আর প্রোডাক্ট ডিজাইন বা ভিজুয়াল ডিজাইন বা মোশন ডিজাইনের যে লার্নিং আমি সেটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করি আর এই রকম ভিডিও যদি তোমাদের দেখতে ভালো লাগে সো ডেফিনেটলি আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো আর এই ভিডিওগুলো যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক শেয়ার তো করো ওকে তো লেটস গো অ্যান্ড স্টার্ট ওকে তো এখন ফিগমাতে আমি একটা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে আমি একটা ড্যাশবোর্ড বানিয়েছি এই ড্যাশবোর্ডটার সাইজ যদি দেখা যায় এটা বেসিক্যালি না নেওয়া হয়েছে আইফোন ফোরটিন প্রোতে এবার আইফোন ফোরটিন প্রোতে আমি যেটা এখানে নিয়ে রেখেছি সেখানে এখন দেখো আমি যদি এই স্ক্রিনটাকে অন্য কোনো স্ক্রিন সাইজে নিয়ে যাই সাপোজ আমি আইফোন ফোরটিন প্রো ম্যাক্সে নেই এটা বড় হলো কিন্তু স্ক্রিনটা বাট কোনো এলিমেন্ট কিন্তু এধার থেকে ওধারে গেল না তো এবার যদি আমাকে এই এলিমেন্টটা ধরো এই যে ওপরের যে বারটা আছে বা রাইট সাইডে যে একটা টাইমের সঙ্গে যে একটা নোটিফিকেশান আছে এটাই যদি রাইটের দিকে রাখতে হয় আর যদি তোমার এই এইগুলোকে যদি মানে অটোমেটিক্যালি যদি ইনক্রিজ আর ডিক্রিজ করাতে হয় তাহলে আমাকে কনস্টেন্টস অ্যাপ্লাই করতে হবে সো কনস্টেন্টস কি করে না যে এই যে ফ্রেমটা আছে এই ফ্রেমের মধ্যে যে এলিমেন্টগুলো আছে সেই এলিমেন্টগুলোকে মানে রেসপন্ড করতে প্রপারলি রেসপন্ড করতে সাহায্য করে বেসড অন দ্য স্ক্রিন সাইজ স্ক্রিন সাইজের যে যখন আমরা স্ক্রিনটাকে রিসাইজ করি তার উপরে বেস করে এই এলিমেন্টগুলো রেসপন্ড করে আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে এটা আমাদেরকে কন্ট্রোল করে যে আমরা বিভিন্ন ডিভাইসের মধ্যে যখন ডিজাইনটাকে দেখি তখন এই কনস্টেন্টস আমাদেরকে কন্ট্রোল করে বা হেল্প করে এই মানে একদম প্রপার স্পেসিং প্যাডিং অ্যান্ড মার্জিনকে রাখতে উইদ ইন দ্যাট ফ্রেম আর আরেকটা কথা আমি বলে রাখি যে যখনই তোমরা মানে এই কনস্টেন্টস অ্যাপ্লাই করতে চাইবে তো ইট উইল ওয়ার্ক অন দ্য প্যারেন্ট মানে যে প্যারেন্ট ফ্রেম থাকে এটা কিন্তু গ্রুপে অ্যাপ্লাই হয় না তুমি যদি গ্রুপ আছে সেই গ্রুপের মধ্যে তুমি যদি কনস্টেন্টস দিতে চাও তাহলে কিন্তু হবে না তো আজকে আমি সেটা দেখাবো এবার কনস্টেন্টসটা কীরকম দেখতে আমি বলে রাখি তোমাদেরকে দেখো আমি যখন কোনো এলিমেন্ট এখানে সিলেক্ট করছি তাহলে দেখো এখানে যে ব্লু কালারের যে একটা ডটেড লাইন আছে লেফটের মধ্যে যাচ্ছে আর টপে যাচ্ছে এটা তো আমার প্যারেন্ট ফ্রেম সেই প্যারেন্ট ফ্রেমে দেখো লেফট সাইড থেকে আছে আবার টপ থেকেও আছে এই যে ব্লু ডটেড লাইনটা তো এই যখন ব্লু ডটেড লাইনটা আমরা দেখতে পাই তার মানে এই পার্টিকুলার এলিমেন্টটা লেফট অ্যান্ড টপ লেফটের সঙ্গে এটা কনস্টেন্টস অ্যাপ্লাই করা আছে এই লাইনটা দেখে আমরা বুঝতে পারি যে এখানে কনস্টেন্টস অ্যাপ্লাই আছে রাইট আর ডান দিকে দেখো এখানেও আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে টপে একটা ব্লু লাইন দেওয়া আছে লেফট একটা ব্লু লাইন দেওয়া আছে রাইট আর এটা আমি বলে রাখি যে এই কনস্টেন্টস যখন আমরা মানে অ্যাপ্লাই করি এটা কিন্তু অটো লেআউটের মধ্যে অ্যাপ্লাই হয় না যদি না অটো লেআউটের মধ্যে মানে অ্যাপসুলুট পজিশন যদি আমি দেই এইটার তবেই কিন্তু এই অ্যাপসুলুট পজিশনটা থেকে আমাকে মানে আমি কনস্টেন্টস অ্যাপ্লাই করতে পারবো 
ইনসাইড অটো লেআউট আর যদি সেটা অ্যাপসলুট পজিশন না থাকে তাহলে কিন্তু সেটা অ্যাপ্লাই হবে না সো কিপ দ্যাট ইন মাইন্ড সো লেটস গো অ্যান্ড চেক এই কনস্টেন্টসের মধ্যে আর কি কি জিনিস আছে তো যে কোনো এলিমেন্টকে সিলেক্ট করার পরে তোমরা এখানে রাইট সাইডে যে প্যানেলটা আছে এখানে দেখতে পাচ্ছ যে কনস্টেন্টস বলে একটা পজিশান আছে রাইট এখানে দেখো কি কি ধরনের কনস্টেন্টস আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি প্রথম কথা হচ্ছে যে আমরা লেফট রাইট লেফট অ্যান্ড রাইট সেন্টার আর স্কেল এইটার ব্যাপারে আমি পুরোটা বলবো যে কোন কনস্টেন্টসটা কীভাবে বিহেভ করে আর এটা গেল হচ্ছে হরিজেন্টাল স্ক্রন মানে আমি যখন কোনো এলিমেন্টকে হরিজেন্টালি কনস্টেন্টসের মধ্যে রাখতে চাইছি আর তলারটা হচ্ছে ভার্টিক্যালি ভার্টিক্যালি কী হচ্ছে টপ বটম টপ অ্যান্ড বটম সেন্টার অ্যান্ড স্কেল তো আমি এটাও তোমাদেরকে এখন দেখাবো যে এক্স্যাক্টলি কী হচ্ছে তো সাপোজ আমার এখানে এই যে স্ক্রিনটা আছে এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা ছোটো একটা ডেমো ড্যাশবোর্ড করা আছে এর মধ্যে যদি আমি এই এখন যদি আমি স্ক্রিনটাকে ছোটো বড় করি দেখো নাথিং ইজ হ্যাপনিং মানে যে কোনো এলিমেন্ট যেখানে আছে সেখানেই রয়ে আছে আমি যদি ছোটো করতে চাই ওটা কিন্তু কাটো হয়ে যাচ্ছে রাইট তো এবার আমি যদি এর মধ্যে কনস্টেন্স অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমি কিভাবে করব ফার্স্ট জিনিস হচ্ছে ধরো এই যেই এই মানে একটা নোটিফিকেশনের মতো টাইম লাইনে যেটা আছে এটা অলওয়েজ রাইট সাইডে থাকবে তাহলে আমাকে আমি যদি এখান থেকে গিয়ে বলি রাইট দেখো কি হচ্ছে যে ব্লু ডটেড লাইন যে আছে সেটা রাইট সাইডে চলে গেল আর ওপর দিয়ে একটা ডটেড মানে এটাকে টপ অ্যান্ড রাইটে সেট করা হলো এর কনস্টেন্টস এর ফলে কি হবে আমি যদি স্ক্রিনটাকে বড় ছোটো করি দেখো এ কিন্তু রাইটে সেম জায়গা আছে আর ডিস্টেন্সটাও সেম মেনটেন করে যাচ্ছে ওকে সিমিলারলি আমি যদি এটা মানে এখন যদি আমার তলার এই পার্টিকুলার যে মানে বক্সটা আছে আমি যদি এটাকে বটম রাইটে আনতে চাই তাহলে আমি ডান দিক থেকে করবো রাইট আর টপের জায়গায় করব বটম দেখো ব্লু লাইনটাও কিন্তু এখানে গাইড করে দিচ্ছে এটা অলওয়েজ এই রাইট আর বটমে থাকবে ওকে নাও এই এরপর আমি যেটা বলি যে আমি যদি এই পার্টিকুলার বক্সটাকে অটো স্কেল করাতে চাই এই দুই সাইডের মানে সমানভাবে একটা স্পেস রেখে সেম স্পেস রেখে তাহলে আমি কিভাবে করতে পারি তাহলে আমি এখানে লেফট অ্যান্ড রাইট এই কনসেন্সটা যদি অ্যাপ্লাই করি তাহলে দেখো লেফট আর রাইটে একটা করে ব্লু ডটেড লাইন চলে এলো রাইট তার মানে আমি যদি এখন এটাকে রিসাইজ করি দেখো এটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি স্কেল হচ্ছে রাইট ওকে নাও এবার কোয়েশ্চেন হতে পারে তাহলে এখানে যে স্কেল অপশানটা বা সেন্টার আছে এটাতে কি কাজ করে আসছি আমি সেটাতে তার আগে আমি দেখাই যে আমি যদি এটাকে স্কেল করি তাহলে কি হবে স্কেল করলে জেনারেলি কী হয় যে লেফট আর রাইটের যে গ্যাপটা আছে এটা একটা সার্টেন পার্সেন্টেজে বেসড অন দ্য ফ্রেম মানে যে বড় যে ফ্রেমটা আছে সেই ফ্রেমের ওপরে বেস করে কিন্তু এটা বড় ছোট হয় দেখো আমি এটা স্কেল করেছি তো এখন কী হচ্ছে এটা বড় ছোট হচ্ছে বাট দুই সাইডের গ্যাপটা দেখো আপনা আপনি কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে সেম গ্যাপ কিন্তু থাকছে না রাইট এবার আমি যদি আমি আরেকবার দেখা আমি যদি এটাকে স্কেল না করে লেফট অ্যান্ড রাইট করি দেখবে যে দুই সাইডের মধ্যে যে গ্যাপটা আছে সেই গ্যাপটা কিন্তু একই থাকবে রাইট সো এটা কিন্তু একটা মানে পার্থক্য স্কেল আর লেফট অ্যান্ড রাইটের মধ্যে আর এখানে আমি ধরো এই পার্টিকুলার বক্সটা যেটা আছে কারণ সবসময় তো আমাদের স্ক্রিন হরিজেন্টালিও বড় হয় না বা ভার্টিক্যালিও বড় ছোটো হতে পারে তো সেক্ষেত্রে আমাকে টপ অ্যান্ড বটম যদি আমি অ্যাপ্লাই করি তাহলে কি হবে দেখো আমি যদি স্ক্রিনটাকে বড় এখান থেকে যদি এইভাবে বড় করি তাহলে অটোমেটিক কিন্তু এই জিনিসটা আমার বড় হতে থাকছে সামটাইমস ইট ইজ রিকোয়ার সামটাইমস ইট ইজ নট তো বেসড অন তোমার যে স্ক্রিন সাইজের রিকোয়ারমেন্ট তোমরা এটা এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারো এবার আমি আর একটা ছোট্ট জিনিস তোমাদের এখানে দেখাই একটু অন্যভাবে সেটা হচ্ছে ফার্স্ট আমি নিলাম আমি একটা আমি এগুলো একটু ডিটেলসে যাচ্ছি এখন তাহলে বুঝতে পারবো যে আমি এখানে একটা আমার বক্স আছে আমার এখানে একটা বক্স আছে রাইট আর এই বক্সটা এখানে আছে ওকে তিনটে বক্সেরই হাই উইথ একই হাইটও একই তো এই যে আমি বললাম না সেন্টার লেফট অ্যান্ড রাইট অ্যান্ড স্কেল এদের মধ্যে পার্থক্যটা কী আছে আমি প্রথম বক্সটাতে লেফট অ্যান্ড রাইট লাগালাম সেকেন্ডটাতে আমি সেন্টার করলাম আর থার্ডটাতে আমি করে দিলাম স্কেল এবার দেখো কি হবে আমি যদি এটাকে ইনক্রিজ অ্যান্ড ডিক্রিজ করি দেখো এটাও স্কেল হচ্ছে এটাও স্কেল হচ্ছে আর একটা সেন্টার আছে বিকজ এটাকে সেন্টার করা ছিল এটা সেন্টারই আছে এ কিন্তু আগে পরে যাচ্ছে না এটাকে কি করা ছিল লেফট অ্যান্ড রাইট সবসময় সেম পজিশন সেম গ্যাপ থাকবে তো ঠিক সেমভাবে আছে আর এটাকে বলা হয়েছিল তুমি স্কেল হও 
তো এটা দেখো অটোমেটিক্যালি স্কেল হচ্ছে তো সেম জিনিসটা কিন্তু আমার আমি যদি এইটাকে ভার্টিক্যালি আনতে চাই সেম জিনিস অ্যাপ্লাই হবে এটাও তোমরা একবার দেখলে বুঝতে পারবে যে সাপোজ দের আর থ্রি মানে বক্স আছে যে বক্সের এই যে থ্রি বক্সটাকে আমি যদি এখন কনস্টেন্টস অ্যাপ্লাই করি তিনটে বক্সকে আমি সমান সমান রাখলাম আর তিনটে বক্সের মধ্যে আমি সেম এটার উইথ কত আছে সিক্সটি সিক্স আমি প্রত্যেকটার উইথ করে দিলাম উইথ করে দিলাম সিক্সটি ফোর আর আমি এটাকে সেন্টারে আনলাম ঠিক আছে এবার দেখো আমি এটাতে অ্যাপ্লাই করছি টপ অ্যান্ড বটম এটাতে অ্যাপ্লাই করছি আমি সেন্টার আর এটাতে আমি অ্যাপ্লাই করছি স্কেল আমি যদি ভার্টিক্যালি আমার স্ক্রিনকে ইনক্রিজ বা ডিক্রিজ করি দেখো এগুলোর বিহেভিয়ার কেমন হচ্ছে এটা স্কেল হচ্ছে এটা সেন্টারই আছে আর এর টপ আর বটম থেকে যে স্পেস ছিল সেই স্পেসটাকেও মেনটেন করে রেখেছে তো এই কনস্টেন্টস হচ্ছে খুব মানে ফ্রেন্ডলি একটা ফিচার যেটা তোমাকে হেল্প করবে তোমার বিভিন্ন স্ক্রিন সাইজে তোমার ডিজাইনকে টেস্ট করার জন্য রাইট এটা গেল হচ্ছে হোল কনস্টেন্টসের ব্যাপার এখানে আর একটা জিনিসও আছে এবার দেখো আমি যদি এই পার্টিকুলার মানে এখানে তোমরা যদি খুব ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো এই কনস্টেন্টসটা না নেস্টেড ফ্রেমের মধ্যেও অ্যাপ্লাই করে বা তার একটা ফ্রেম আছে তার মধ্যে আর একটা ফ্রেম আছে সেটাতেও অ্যাপ্লাই হবে এবং সেই ফ্রেমের মধ্যে যদি কোনো গ্রুপ থাকে সেটার মধ্যেও সেটা অ্যাপ্লাই হবে সেটা আমি তোমাদেরকে এখানে দেখাচ্ছি ফার্স্ট ফ্রেমটা হচ্ছে দেখো এখানে ন্যাভিগেশন বার বলে লেখা আছে রাইট ন্যাভিগেশন বারের মধ্যে একটা আছে স্টেটাস বার রাইট এখন এই স্টেটাস বার আমি যদি স্ক্রিন ইনক্রিজ আর ডিক্রিজ করি তাহলে আমার ন্যাভিগেশন বারও কিন্তু অটোমেটিক্যালি ইনক্রিজ ডিক্রিজ হবে তো আমি সবার আগে এটাকে করে দিই লেফট অ্যান্ড রাইট এবার আমি স্টেটাস বারটাকেও আমি করে দিলাম লেফট অ্যান্ড রাইট ওকে নাও আমার যে ডেটটা আছে এই ডেটটা দেখো অলরেডি লেফট অ্যান্ড টপে কনস্টেন্টস করা আছে তো আমি এটাই কিছু করলাম না কিন্তু মাঝখানে যে ডাইনামিক বার এখন যেটা আইফোন ফোর্টিনে এসছে সেটাকে আমি যদি সেন্টারেই রেখে আর টপেই রাখতে চাই তাহলে আমায় কি করতে আমি মানে ওপর থেকে তো টপ থাকবে আর লেফটের জায়গায় আমি এখানে সেন্টার করে দেবো রাইট আর ডান দিকের ব্যাটারিটা দেখো এটা একটা গ্রুপ এটা কিন্তু কোনো ইন্ডিভিজুয়াল এলিমেন্ট না তো গ্রুপটা অলরেডি রাইট করা আছে এটা অলরেডি স্কেল করা আছে তো আমি এটাকে টপ আর রাইট করে দিলাম আর এটাকে যদি তুমি এখান থেকে ভিজুয়ালিও সিলেক্ট করতে চাও প্রথমটাতে সিলেক্ট করলে তারপরে কন্ট্রোল প্রেস করে বা কমান্ড প্রেস করে তুমি সিলেক্ট করো তাহলে এটা অটোমেটিক এখানে সিলেক্ট হয়ে যাবে এই ব্লু লাইনটাই তোমাদেরকে দেখাচ্ছে যে টপ অ্যান্ড রাইটে এটা সিলেক্ট হয়েছে সিমিলারলি আমি যে এখানে সিগনালের যে এলিমেন্টটা আছে ওটাকেও আমি টপ অ্যান্ড রাইটে করে দিলাম এবার দেখো আমি যদি এটাকে এখানে ইনক্রিজ বা ডিক্রিজ করি কি হচ্ছে দেখো অটোমেটিক কিন্তু তোমার এটা লেফটেই থাকছে ওটা রাইটে থাকছে আর এটা ঠিক সেন্টারে থাকছে তো তোমার বেসড অন দ্য স্ক্রিন সাইজ সাপোজ আমার যদি এখন আইফোন ফোর্টিন না হয়ে আমি ফোর্টিন প্রো না হয়ে আমি যদি এটাকে আইফোন থার্টিন মিনি দেই তাহলে দেখো অটোমেটিক কিন্তু ডিক্রিজ হয়ে গেল বা আমি যদি এটাকে এখন যদি আইফোন ফোর্টিন প্রো ম্যাক্স এই স্ক্রিন সাইজ দেই তাও এটা এখানে সেট হয়ে গেল ওকে সো এইভাবে তোমরা একটা নেস্টেডের মধ্যে আর একটা নেস্টেড মানে কনস্টেন্টটা তোমরা নেস্টেড ফ্রেমের মধ্যেও অ্যাপ্লাই করতে পারো বাট কিপ দ্যাট ইন মাইন্ড এগিয়ে নাই বলছি যে কনস্টেন্টস কিন্তু ফ্রেমের মধ্যে অ্যাপ্লাই হয় সেটা প্যারেন্ট ফ্রেমে হতে পারে বা প্যারেন্ট ফ্রেমের মধ্যে যদি আর একটা ফ্রেম থাকে তার মধ্যেও হতে পারে রাইট তো আমি এটা ভিজুয়ালি তোমাদেরকে দেখাই তাহলে হয়তো জিনিসটা বুঝতে পারবে এটা যদি তোমার একটা প্যারেন্ট ফ্রেম হয় তার মধ্যে আমার যদি আর একটা ফ্রেম থাকে সাপোজ এটা আমার আর একটা ফ্রেম আমি একটা অন্য কালার দিই তাহলে এই ফ্রেমটা এইটা অলওয়েজ নেবে এর যে কর্নার মানে এর যে এজ আছে মানে তার বাইরের যে ফ্রেমটা আছে তার এজটা নেবে এবার এইটা যদি গ্রুপ হয় তাহলে কিন্তু আবার হবে না প্যারেন্ট হ্যাজ টু বি অলওয়েজ আ ফ্রেম যার সঙ্গে তুমি এটাকে কনস্টেন্ট করতে পারবে এর এর মাঝ এর মধ্যে যে আর একটা ফ্রেম থাকে তার মধ্যে যদি কোনো এলিমেন্ট থাকে সেটা কিন্তু ভেতরে ফ্রেমটার এজটা নেবে তো সেটাকে মনে রাখতে হবে যে এটা নেস্টেড ফ্রেম হিসাবে কাজ করে ওকে নাও আর একটা ব্যাপার এখানে আমি একটু এগুলোকে ডিলিট করে দিই দিয়ে তোমাদেরকে দেখাই যেটা আরও গুরুত্বপূর্ণ আমি এর আগে হয়তো কোনো ভিডিওতে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করেছি বাট আমি তাও আর একবার বলছি আমরা যখনই কোনো কনস্টেন্টস অ্যাপ্লাই করি না ধরো এই চারটে যে বক্স আছে আমি এখানে আনলাম আমি চারটে বক্স এবার কি অ্যাপ্লাই করব যাতে আমার এই চারটে বক্স একদম সেম জিনিস মেনটেন করে আমি যদি সব কিছু করিও এখানে এ কিন্তু হবে না মাঝখানে কিন্তু অনেক গ্যাপ ট্যাপ থেকে যাবে এইটাকে হ্যান্ডেল করার জন্যে আমাদেরকে গ্রিড অ্যাপ্লাই করতে হবে এখানে দেখো ডান দিকে লেআউট গ্রিড আছে সেখানে গিয়ে 
প্রথমে যদি প্লাসে ক্লিক করি তাহলে গ্রিড এইট পিক্সেল গ্রিড আসে কিন্তু আমার এখান থেকে আমি এইট পিক্সেল গ্রিডের যে ডট 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 বলে যে লাইনগুলো আছে ওখানে ক্লিক করলে দেখবে এটা আবার এক্সপ্যান্ড হচ্ছে আমি এখানে কলম গ্রিড নেব আর অলওয়েজ মনে রাখবে এটাকে স্ট্রেচ যে ব্যাপার ওই গ্রিডটাই নেবে সেন্টার নেবে না রাইট আমি নিলাম চারটে গ্রিড আমি ধরো মার্জিন দিলাম টোয়েন্টি পিক্সেল গাটারও দিলাম টোয়েন্টি পিক্সেল রাইট এবার আমি কি করব এই যে পার্টিকুলার আমার দেখো এখানে দেখো এখন এই যে এলিমেন্টটা এসছে এটা কিন্তু এই গ্রিডের কনস্টেন্টসটা নিচ্ছে দেখো এখানে ব্লু ডট লাইনটা কিন্তু একদম এজ থেকে আর নিচ্ছে না এই গ্রিডের মধ্যে থেকে নিচ্ছে তো আমি এটাকে লেফট অ্যান্ড রাইট কনস্টেন্টস করতে চাই দেখো এটা গ্রিডের মধ্যে থেকে গেল এবার এটাকেও আমি লেফট অ্যান্ড রাইট করতে চাই এবং এটাও আমি তাই করতে চাই এবার দেখো কি হবে আমার যেরকম দরকার ছিল মানে আমি কিন্তু কোনো কিছু সাইজ ছোটো বড় করলাম না আর আমি যদি এখন স্ক্রিনটাকে বড় ছোটো করি দেখো এরা কিন্তু অটোমেটিক্যালি তাদের যে স্পেস হিসাবে কিন্তু বাড়ছে এবার যদি আমি এটাকে লেফট অ্যান্ড রাইট না করে আমি যদি সেন্টারে রাখি তাহলে কিন্তু এরা এই কলামের সেন্টারেই থাকবে রাইট এবং তখন দেখো এরা কিন্তু এদের জিনিসটা আর বাড়বে না বাট দে আর সেন্টার অফ দ্যাট গ্রিড রাইট এবং যখন আমরা গ্রিড অ্যাপ্লাই করে দেবো তখন কিন্তু আমার কনস্টেন্টসটা ফ্রেম থেকে নেবে না গ্রিড থেকে নেবে অনেক অনেক ক্ষেত্রে তোমাদের কিন্তু এই গ্রিড অ্যাপ্লাই করেই করতে হবে তোমরা যদি ফ্রেম অ্যাপ্লাই করে কর মানে ফ্রেমের মধ্যে একটা ফ্রেম ডে করো তখন কিন্তু সেই ফ্রেমটাকে গ্রিডের মধ্যে রাখা একটু অসুবিধা হতে পারে তো ইটস আ ক্যালকুলেশন তোমাকে সেই ক্যালকুলেশনটা সেইভাবে করে তারপরে তোমাকে গ্রিডটা অ্যাপ্লাই করতে হবে তো আশা করি আজকের এই কনস্টেন্টস ব্যাপারটা তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয়েছে আর আমি যখনই কোনো ডিজাইন করি আমি গ্রিড অ্যাপ্লাই করি আমি ফ্রেম নিয়ে কাজ করি আর গ্রিড আর ফ্রেম এই দুটোর মধ্যে আমি কনস্টেন্টস অ্যাপ্লাই করি তোমরাও কমেন্টে জানাও তোমরা গ্রিড নিয়ে কাজ করো কি না আর তার মধ্যে কনস্টেন্টস অ্যাপ্লাই করো কি না আর যদি গ্রিড আর কনস্টেন্টস দুটোই অ্যাপ্লাই করো তো ডেফিনেটলি বলো তোমরা কি নতুন জিনিস এক্সপ্লোর করলে আর এই ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে সো ডেফিনেটলি লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব আজকে ভিডিও আমি এখানেই শেষ করব আবার দেখাবো একটা নতুন ভিডিও নিয়ে থ্যাংক ইউ সো মাচ বাই